Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rauz bin Yahya Shaykh bin Masalih. Shalom Shaykh bin Badan. Oh, Otan Borika School for the Dui, Dozeronish. Borika Tarikos the Tirishar Dozeronish, Shama Agonta, Punoman, Akshato, Set Kotrak. Put it a Shudot region actum number of the Buddha Bullet region, Shunno point five Shunno number of Katazabe. अतः जीरो पॉइंट फाइव जीरो नंबर पर काटा जाए तो हमारा प्रथम जो कुछ चिंता है सेक्टर नंबर बांग्ला शादु भाषा जनों के बांग्ला शादु भाषा जनों के बांग्ला शादु भाषा जनों को होते इश्वर जन्म विद्या शोकर इश्वर जन्म विद्या शोकर शुद्ध शादु भाषा जनों पर तीन आरोपियों तो अनेक कुरुत्तपुन এটা বিস্তারিত এখানে পড়লে বোঝা যাবে তো তারপর প্লাস দুই নম্বর क्वेश्चन যেমন কোন ভাষাটির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত সুনির্দিষ্ট এটি আমরা অবশ্যই সাধু ভাষা সাধু ভাষার যে পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত বাংলা কিন্তু চলিত চলিত রীতির অন্যদিকে চলিত রীতি কিন্তু পরিবর্তনশীল কিন্তু সাধু ভাষা অবশ্যই সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট এটা অপরিবর্তনশীল সহজে পরিবর্তন করা যায় না কঠিন आरंभिक सोली तो रीति के अंदर परिवर्तन शील मैक शब्द शमार्तक शब्द कौन थी तीन नंबर मैक शब्द शमार्तक शब्द होते हैं अमूत अमूत मैक शब्द शमार्तक शब्द होते हैं अमूत न कि जब मैं मैक शब्द शमार्तक शब्द होते हैं चालोधार अमूत अमूत अशले एक जगह बनान टेक्टू फूला से जब मैं बारी तो तब पे बोला जाए मन प्रवीति जैसे बुद्ध हर अर्थों की तो पार्वत है बुद्ध हर शब्द अर्थों से पार्वत और शून्य शब्द अर्थों से नहीं है जब मन जब मन आकाश और नील शब्द अर्थों की तो पानी अमरा चौथ तो नंबर विराम चिन्ह प्रबोधक के विराम चिन्ह प्रबोधक के अमरा जने विराम चिन्ह प्रबोधक होचें � তিনি প্রথম বাংলা গদ্য বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেন তিনি বসে বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে লেখক বসে গ্রন্থে প্রথম বিরাম চিহ্নের সফল ব্যবহার করেন অর্থাৎ এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে কেন মানে এই বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক বলা হয় তিনি তার বেতাল পঞ্চবিংশতি একটা গ্রন্থ আছে সেই বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের মধ্যে তিনি বিরাম চিহ্নের সফল ব্যবহার করেছেন তারপর পঞ্চম নাম্বার সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় আমরা জানি হাইফেন ব্যবহার করা হয় পঞ্চম নাম্বারে এর জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয় সমাসবদ্ধ শব্দগুলোকে একটু বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয় যেমন আমাদের প্রীতি উপহার হ্যাঁ যেমন আমাদের প্রীতি যে উপহার তাহলে যেমন এ আমাদের শ্রদ্ধা অভিনন্দন ইত্যাদি এগুলো কে সাধারণত আমাদের শ্রদ্ধা অভিনন্দন আমাদের প্রীতি উপহার এই যে প্রতিটা শব্দের মাঝে কিন্তু হাইফেন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং খয়ের খা বাগধারের অর্থ কি খয়ের খয়ের খা বাগধারের অর্থ কি খয়ের খা বাগধারের অর্থ হচ্ছে যেমন চাটুকার যে চাটুকার আর ইদুর কপালে হচ্ছে মন্দভাগ্য আমরা জানি যে ইদুর কপালে মন্দভাগ্য হবে বাগধারের অর্থ আর নিতান্ত মন্দভাগ্য যাকে বলা হয় আর অকাল কুশন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বাগধারের অর্থ হচ্ছে অপদার্থ অকাল কুশন্য হলে বাগধারের অর্থ হচ্ছে অপদার্থ বা যে নির্বোধ আর অকেজ যাকে বলা হয় আর এই খয়ের খা শব্দের অর্থ হচ্ছে কিন্তু চাটুকার খয়ের খা শব্দের অর্থ চাটুকার 6 নম্বর গেল এবং 7 নম্বরে যদি আমরা যাই এদিকে যে গঙ্গা শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি গঙ্গা শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি এটা গোমতী কিন্তু গঙ্গা শব্দের সমার্থক শব্দ গোমতী আর এখানে আমরা আরো পাবো গঙ্গা শব্দের সমার্থক কিছু শব্দ যেমন ভাগীরথী শিবপন্তি গোমতী তারপর কৃষ্ণবেণী তারপর বেজে পিনাকিনী এবং কাবেরী সবগুলোই কিন্তু গঙ্গা শব্দের সমার্থক শব্দ চন্দ্র শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি চন্দ্র শব্দের সমার্থক শব্দ কিন্তু আমাদের এখানে সোম সোমটা চন্দ্র শব্দ চন্দ্র শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে সোম চন্দ্র শব্দের সমার্থক শব্দ সোম শশী ঈদ তারপর ইন্দু তারপর হচ্ছে রজনীকান্ত তারপর হচ্ছে যেমন রাকেশ তারপর সুধাময় এবং শীতাং শীতাংশু বিধু এগুলো সব চন্দ্র শব্দ সমার্থক শব্দ তাহলে চন্দ্র শব্দ সমার্থক শব্দ হচ্ছে সোম শুধু সোম নয় এখন সোম শশী শশী ইন্দু রজনীকান্ত রাকেশ সুধাময় এবং শীতাংশু তারপর বিধু প্রভৃতি হচ্ছে চন্দ্র শব্দ সমার্থক শব্দ নৈসর্গিক শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি এটি হচ্ছে নৈসর্গিক শব্দের বিপরীত শব্দ কিন্তু হচ্ছে যেমন এটা নয় নম্বর হচ্ছে কৃত্রিম যাকে বলা কৃত্রিম নৈশব্দের নৈসর্গিক শব্দ বিপরীত শব্দ হচ্ছে কৃত্রিম মানে বিপরীত বলা হচ্ছে কিন্তু সমার্থক নয় বিপরীত হলো কৃত্রিম যেমন বিপরীত বিপরীত অর্থক শব্দ নৈসর্গিক হচ্ছে কৃত্রিম ওই ঐহিক হচ্ছে যেমন পারিত্রিক এবং আসল হচ্ছে নকল যেমন তামসিক হচ্ছে রাজসিক তামসিক হলে হবে রাজসিক নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ 
আমরা জানি এটা এই বানানটি শুদ্ধ অর্থাৎ প ঋষি প দীর্ঘ ল ঋষি মানে প ঋষি দীর্ঘ ঋষি এটা এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে পিপিলিকা বানান অর্থাৎ এটাই সত্য ক নাম্বারটা ইজ দ্য রাইট অ্যানসার ক নাম্বার ইজ দ্য রাইট অ্যানসার এগারো নাম্বার যদি যাই যে কোন বানানটি শুদ্ধ যেমন এই সমীচীন এখানে দুইটাই দীর্ঘই হবে অর্থাৎ খ নাম্বার ইজ দ্য রাইট অ্যানসার যেমন কোন বাক্যটি শুদ্ধ এখানে যদি আমরা দরিদ্র বানান কিন্তু একটা দারিদ্র দারিদ্রতা বানানো করা যাবে না দারিদ্রতা নয় এবং দরিদ্রতা হয় আর দারিদ্র হয় অর্থাৎ দা হলে হৃদ্য এই য ফলাইটে রাইট হবে ক নাম্বার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বারো নাম্বার মানে দারিদ্র বানানটা দরিদ্র বানানটা আমরা জানলে না যে দরিদ্র বানানটা কিন্তু দুইভাবে লেখা যায় একটা হচ্ছে দরিদ্রতা একটা একটা হচ্ছে দারিদ্র দয় আকার দিয়ে বাইবেন্দু রয় ঋষি দয় র ফলা য ফলা হলে সে হবে দারিদ্র আর দরিদ্রতা যে ত আকার যদি দিতে চাই তয় আকার তাহলে কিন্তু দিতে হবে দরিদ্রতা অর্থাৎ দ বয়বিন্দু রয় ঋষি তয় র ফলা তয় আকারে তা দরিদ্রতা এই হচ্ছে দুইটা বানান এই দুইটি বানান মনে রাখলেই ইনশাল্লাহ দরিদ্র দারিদ্র বানান ফুল হবে তপবন কোন সমাস তপবন কোন সমাস এটি তেরো নম্বরে যদি আমরা যাই তাই তপবন কোন সমাস এটা আমরা এখানে পাবো ইনশাল্লাহ যেমন তেরো নম্বরে তপবন কোন সমাস এটি হচ্ছে তপবন কোন সমাস এটি আমরা পাবো যে তেরো নম্বরে এখানে দেওয়াই আছে যে পূর্ব বুঝে পূর্ববর্তী চতুর্থী বিভক্তি কে জন্ম নিমিত্তে ইত্যাদি থাকলে লেগে থাকলে সমাস হয় তাকে চতুর্থী ও তৎপুর সমাস বলে চতুর্থী তৎপুর সমাস বলে তার মানে বোঝা তপবন কোন সমাস হবে চতুর্থী তৎপুর সমাস হবে তপবন কী হবে চতুর্থী তৎপুর সমাস হবে তপবন চতুর্থী সপ্তপুর সমাস হবে তপবন তাহলে কী হবে চতুর্থী চতুর্থী তৎপুর সমাস হবে তারপরে আমরা সন্ধির প্রধান কাজ কি সন্ধির প্রধান কাজ আমরা জানি বাক্য সংকোচন করা এটি হচ্ছে সন্ধির প্রধান কাজ সন্ধির প্রধান কাজ হচ্ছে বাক্য সংকোচন করা বাক্য সংকোচন করা এটি সন্ধির প্রধান কাজ বাক্য সংকোচন করা সন্ধির প্রধান কাজ তো চোদ্দো নম্বর কী হবে চোদ্দো নম্বর সন্ধির প্রধান কাজ কি এখানে ধ্বনি পরিবর্তন দিয়েছে নাকি বাক্য সংকোচন হবে নাকি অর্থের পরিবর্তন না ধ্বনি পরিবর্তন সন্ধি হলো যে ধ্বনি তত্ত্বের একটি আলোচ্য বিষয় তাই এটা ধ্বনি পরিবর্তন তাই ও ধ্বনির পরিবর্তন এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন এবং ধ্বনির উচ্চারণে সহজ প্রবণতা ইত্যাদি সন্ধির মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সুতরাং সন্ধির প্রধান কাজ হবে ধ্বনির পরিবর্তন বাক্য সংকোচনও নয় অর্থের পরিবর্তনও নয় সন্ধির প্রধান কাজ কি ধ্বনির পরিবর্তন পনেরো নম্বরে যদি যাই যে সমাস গঠন প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পত্রের নাম কি সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পত্রের নাম কি এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এটি সমস্ত পথ হবে একটা যে সমাস হয় সমাস হওয়ার পর যে যেটা একদম লাস্টে থাকে এই অংশটাকে সমাস সমস্ত পথ বলা হয় সমাস গঠন প্রক্রিয়া সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন যখন হয়ে যায় তখন সমস্ত পথ হয় এই পত্রের নাম হচ্ছে সমস্ত পথ পনেরো নম্বর পর্যন্ত গেলে এখন আমরা ষোলোতে যাই যে তিলে তৈল হয় বা কে তিলে কোন কারক এটি হচ্ছে আমাদের জানি ষোলো নাম্বার এটি হচ্ছে গ এটিকে বলা হয় অপাদান করক এটি কী করক অপাদান করক যা থেকে কিছু বিস্তুত গৃহীত জ্ঞাত বা বিরত বা আরম্ভ দ্রীভূত বা রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই সাধারণত অপাদান করক বলে যেমন তিলে তৈল হয় তাকে অপাদান করক বলে যেমন ও তিলে তৈল হয় যেমন এখানে বলা হচ্ছে যেমন শক্তি থেকে ও মুক্তি বুঝে এখানে শক্তি থেকে মুক্ত নাকি এখানে লেগছে এটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক মতো দেখেন যেমন পাপি বিরত হও তারপর বলা যায় রেলগাড়িটি স্টেশন সেরেছে ইত্যাদি হচ্ছে সব অপাদান কারকের উদাহরণ হচ্ছে সিংহাসন কোন সমাস সিংহাসন কোন সমাস এটি হচ্ছে মধ্যপদ লোপি কর্মধারায় সমাস না মধ্যপদ লোপি বহু বিহী সমাস এই দুইটার যে কোনো একটা নাকি সতেরো নম্বরে আমরা কী দেখতে পাবো যে সতেরো নম্বরে খ মধ্যপদ লোপি কর্মধারায় সমাস কারণ সিংহ সিনিহিত আসন সিংহাসন সুতরাং এই মধ্যপদ লোপি কর্মধারায় হয় যেমন এখানে আমরা যদি দেখি যে সিংহ সিনিহিত আসন সিংহাসন সাহিত্য বিষয়ক সভা সাহিত্য সভা তাহলে সাহিত্য সভার আমাদের কী হবে সমাজটা কী হবে যে সাহিত্য বিষয়ক সভা সাহিত্য সভা স্মৃতি রক্ষার্থ সৌধ স্মৃতিসৌধ তাহলে স্মৃতিসৌধ সমাস হবে কোনটা যেমন তাহলে সিং স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ তারপরে রাখতে হবে নাম্বার এইটিন যদি আমরা যে রেলগাড়িটি স্টেশন সেরেছে বাক্য স্টেশন কোন কারোকে কোন বিভক্তি স্টেশন স্টেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টেশন আঠারো নাম্বার এটি হচ্ছে ক কারণ স্টেশন অ অ উচ্চারণ হয় স্টেশন অবাদানে শূন্য হবে আর গাড়িটি স্টেশন সেরেছে বাক্যে স্টেশনটা অবশ্যই একটি অবাদানে শূন্য বিভক্তি রপাতনে যা থেকে কিছু বিচ্যুত চুত্ত হয়ে যায় মানে যেমন স্টেশন থেকে চুত্ত হয়ে গেছে তার মানে স্টেশন থেকে চুত্ত হওয়া এটি হচ্ছে একটি অপাদান করক আর এটি অপাদানের শূন্য কেন কারণ স্বর ও আস অপাদানের শূন্য কারণ স্টেশন এটাকে সবার শেষে আমরা কে 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 রে বা এরকম কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এখানে পাচ্ছি অদ মানে স্বর ও পাচ্ছি সুতরাং এটা হবে অপাদানের শূন্য 
তো তারপর আছে মেঘের ধ্বনি এর বাক্য সংকোচন কোটি মেঘের ধ্বনি এর বাক্য সংকোচন কোটি এর 19 নম্বর পাবো মেঘের ধ্বনি এর বাক্য সংকোচন আছে যেমন জিমৃত মন্দ জিমিত মন্দ আছে মেঘের ধ্বনি এর বাক্য সংকোচন কোটি জিমিত মন্দ জিমিত মন্দ এক কথা প্রকাশ যেমন মেঘের ধ্বনি জিমিত মন্দ যা মাটির তৈরি যাকে বলা হয় মিনি নয় তাহলে কি এখানে মনে রাখতে মেঘের আচ্ছা মেঘের ধ্বনি এর বাক্য সংকোচন কোনটি এটি হচ্ছে জিমিত মন্দ জিমিত মন্দ যা মাটির তৈরি তাকে বলা হয় মৃণয় এবং শান আচ্ছা শানকি শানকি অর্থ মাটির থালা শানকি আমরা সাধারণত গ্রামে শানকি বলি আসলে এটা শানকি শানকি অর্থ আছে মাটির থালা তারপর হচ্ছে যেমন অসুপ্ত কাণ্ড রামায়ণ ইট বাগধারাটার অর্থ কি সুপ্ত কাণ্ড রামায়ণ বাগধারাটার অর্থ কি সুপ্ত কাণ্ড রামায়ণ রামায়ণ বাগধারাটার অর্থ বৃহৎ বিষয় সুপ্ত কাণ্ড রামায়ণ বাগধারাটার অর্থ হচ্ছে বৃহৎ বিষয় তাহলে সুপ্ত কাণ্ড রামায়ণ বাগধারার অর্থ হচ্ছে বৃহৎ বিষয় বাগধারাটির বাক্যে ব্যবহার যেমন সুপ্ত কাণ্ড রামায়ণ না আউরে আসল কথাটাই বলো যেমন সিঁদুরে মেঘ বাগদার অর্থ কি সিঁদুরে মেঘ বাগদারের অর্থ কি সিঁদুরে মেঘ বাগদারের অর্থ হচ্ছে এটি হচ্ছে অল্পে ভয় অল্পে ভয় সিঁদুরে মেঘ বাগদারের অর্থ হচ্ছে অল্পে ভয় যেমন সিঁদুরে মেঘ বাগদারের অর্থ অল্পে ভয় সিঁড়িয়ে সংক্রান্ত বাগদারের অর্থ হচ্ছে সামান হচ্ছে সামনেই বিপদ বা আসন্ন আসন্ন বিপদকেও আমরা সিঁড়িয়ে সংক্রান্তি বাগদারাটির অর্থ হয় লবণ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি লবণ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি এটি আমরা বাইশের পাবো হচ্ছে গ মানে লৌ যখন লৌ যখন লবণ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে লৌ যখন লবণ যেমন এ ওই ও ও কারের পর যদি এ ওই স্থানে যথাক্রমে অয় 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 বা আয় এবং ও ও স্থানে যথাক্রমে যদি অব ও আর হয় তবে আমাদের লৌ যখন হয় যেমন লবণ নে যখন নয়ন लवन ए कार स्थान अथाक्रमे अब से क्षेत्र कई लोजक अन हिसाब से लवन मान नित्य स्त्रीवाचक शब्द नित्य स्त्रीवाचक शब्द को तेईस नम्बर देखो नित्य स्त्रीवाचक शब्द को कुलटा एक नित्य स्त्रीवाचक शब्द कुलटा एक नित्य स्त्रीवाचक शब्द तेईस नम्बर एदिगे जाब जो कुलटा नित्य स्त्रीवाचक शब्द नित्य स्त्रीवाचक शब्द जमन सती अर्धांगिनी कुलटा विधवा एगल नित्य स्त्रीवाचक शब्द जमन असुस्पर्शा जमन अरक्षणिया তারপরে যেমন শপত্নী এবং সতী ইত্যাদি হচ্ছে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ তাহলে নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দগুলো আরেকবার দেখি যেমন সতী অর্ধাঙ্গিনী কুলটা বিধবা তারপরে যেমন বলছে যেমন অসুজ অসূর্য স্পর্শা যেমন অরক্ষণীয় তারপর যেমন শপত্নী সতী ইত্যাদি হচ্ছে অন্যদিকে যেমন রজক রজ রজক রজপী রজকী তারপরে যেমন রক্ত কিনি তারপর হচ্ছে চাতক তারপর হচ্ছে চাতকী যোগ যোগী তারপর যোগিনী ইত্যাদি কালসাপ কোন সমাস কালসাপ কোন সমাস এটি চব্বিশ নম্বর কালসাপ কোন সমাস এটি নিত্য সমাস কালপারে কালসাপ একটি নিত্য সমাস কালসাপ নিত্য সমাস যেমন তুল্য সাপ কালো বর্ণের নয় যেমন কালসাপ নিত্য সমাস তারপর আছে যেমন আমরা টোয়েন্টি ফাইভ নম্বরে যেমন ওয়ালারি গ্রেফ এর অর্থ কি বলছে ওয়ালারি ডব্লিউ এল ই আর ওয়াই ওয়ালারি গ্রেফ এর অর্থ কি ওয়ালারি গ্রেফ এর অর্থ হচ্ছে এটি হচ্ছে সলিল সমাধি ওয়ালারি বলছে ওয়ালারি ডব্লিউ এ এল ই আর ওয়াই ওয়ালারি গ্রেফ এর অর্থ হচ্ছে সলিল সমাধি মানব জাতি এখন সংকটাপন্ন এর ইংরেজি কোনটা হবে মানব জাতি এখন সংকটাপন্ন এর ইংরেজি কী হবে টোয়েন্টি সিক্স নম্বরে আমাদের গ নম্বর রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও এটি হচ্ছে মানব জাতি এখন সংকটাপন্ন এর ইংরেজি হচ্ছে ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও ম্যানকাইন্ড অর্থ মানব জাতিতে ম্যানকাইন্ড ওয়ার্ডটির আনকাউন্টেবল হিসেবে গণ্য ম্যানকাইন্ড মানব জাতির আনকাউন্টেবল নাও এটাকে গণ 
কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল গণনা করা যায় না সুতরাং এরপরে সিঙ্গুলার ফর্ম হবে যেহেতু অ্যাট স্টেক অর্থ সংকটাপন্ন সুতরাং মানব জাতি এখন সংকটাপন্ন এর ইংরেজি হয়েছে ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও ও তার ও কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে তার কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে এর ইংরেজি কি হবে টোয়েন্টি সেভেন নাম্বারে আমরা গ নাম্বারে দ্য রাইট অ্যান্সার হি হ্যাজ হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস ফিউ শব্দের অর্থ হচ্ছে নেই বললেই চলে সুতরাং তার কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস তার নেই বললেই চলে মানে কিছু কয়েকটা মাত্র বন্ধু আছে হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস ফিউটা নেগেটিভ অর্থ প্রদান করে নাপদক অর্থ ফিউ অল্প স্বল্প সংখ্যক হাবদক অর্থে আ ফিউ ব্যবহৃত হয় কিন্তু নাপদক অর্থে কিন্তু কি হবে নাপদক অর্থে ফিউ বসবে আর স্বল্প সংখ্যক বোঝাতে আর হাবদক অর্থে আ ফিউ ব্যবহৃত হবে এই ফিউয়ের তুলনায় কিন্তু আ ফিউ একটু বেশি অর্থ প্রকাশ করে এর জন্য এই আ ফিউটা কিন্তু এখানে হাবদক আর ফিউ শব্দটা হচ্ছে নাপদক তার কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে সুতরাং হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস মানে নেই বললেই চলে বিনয় মহত্বের ভূষণ বিনয় মহত্বের ভূষণ আমার টোয়েন্টি এইট নাম্বারে কোনটার রাইট অ্যান্সার আমরা দেখবো যে কি বলছে যে বিনয় বিনয় হচ্ছে বিনয় মহত্বের ভূষণ বিনয়টা কি মহত্বের ভূষণ এটা আমরা দেখবো যে আসলে রাইট অ্যান্সারটা কি হবে বিনয় মহত্বের ভূষণ বিনয় মহত্বের ভূষণ টোয়েন্টি এইট নাম্বার আমার রাইট অ্যান্সার দেখি টোয়েন্টি এইট নাম্বার হচ্ছে ক ক ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ দ্য মডেস্টি ইজ দ্য ইংরেজিটনেস আমরা যদি এখন টোয়েন্টি নাইন নাম্বারটা দেখি যে আসলে টোয়েন্টি নাম্বারটাকে টোয়েন্টি নাইন নাম্বার কিছু হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ এগিল এজিল এজিআই এল এজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ এজ দিল এজিল এর অ্যান্টোনিমটা কী হবে টোয়েন্টি নাইন নাম্বারে আমরা দেখবো যে এটি ঘর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ দ্য লেজি হবে অর্থাৎ আমরা যদি এজিল এজিল মানে ক্ষিপ্র অথবা চটপটে ক্ষিপ্র গতি আর এর বিপরীত অর্থ হচ্ছে লেজি মানে অলস বা শ্রম বিমুখ একটি অর্থ কিন্তু কর্মট আর নেমল এনআইএমবিল নেমল শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষিপ্রগামী আর যাকে বলা হয় যে লাইভলি শব্দের অর্থ হাসি খুশি লাইভলি শব্দের অর্থ হাসি খুশি দ্য অ্যান্টোনিম অফ অপটিমিস অপটিমিজম ইজ প্যাসিমিজম হবে রাইট এটা থার্টি নাম্বার হচ্ছে প্যাসিমিজম প্যাসিমিজম মানে অপটিমিজম মানে আশাবাদী আর প্যাসিমিজম মানে হচ্ছে মানে হতাশাবাদী যাকে বলা হয় যার যার কোনো আশা নেই হ্যাঁ নিরাশা দেখো এখানে থার্টি ওয়ান নাম্বারে যদি আমরা যাই থার্টি ওয়ান নাম্বারে কী পাবো থার্টি ওয়ান নাম্বারে হচ্ছে যেমন হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ মৈত্রীর সমর্থক শব্দ হলো যেমন যাকে সংযোগ সীমিত বা যাকে এমনিটি অর্থ যেমন শত্রুতা এমনিটি অর্থ কিন্তু শত্রুতা আর এলিয়ান অর্থ হচ্ছে পরদেশি আর সেপারেশন অর্থ হচ্ছে পৃথকীকরণ তাহলে সেপারেশন শব্দ পৃথকীকরণ আর অ্যাসোসিয়েশন শব্দের অর্থ কি অ্যাসোসিয়েশন শব্দের অর্থ সংযোগ বা যাকে বলা হয় সমিতি আর মানে একত্রিত হওয়া আর এলিয়ান শব্দের অর্থ আমরা কি দেখলাম এলিয়ান শব্দের অর্থ দেখলাম পরদেশি তার পরদেশি তার এলিয়ান যাকে বলা হয় পরদেশি ভাব যাই হোক আর এমনিটি মানে শত্রু যাকে বলা হয় শত্রুতা ইত্যাদি থার্টি টু নাম্বারে বলা হচ্ছে দ্য সিনোনিম অফ এনিউজ এনি হিলেট দ্য সিনোনিম অফ এনি হিলেট ইজ কি থার্টি টু নাম্বার দ্য সিনোনিম অফ এনি হিলেট এটি কি হবে থার্টি টু নাম্বার রাইট অ্যান্সার হবে যে ডিস্ট্রয় যাকে বলা হয় দ্য সিনোনিম অফ এনি হিলেট এনি হিলেট ইজ ডিস্ট্রয় ডিস্ট্রয় এনি হিলেট এবং ডিস্ট্রয় শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস এনহিলেট এবং ডিস্ট্রয় দুইটা শব্দের অর্থই কিন্তু ধ্বংস তাহলে এনহিলেট এবং ডিস্ট্রয় আমরা দুইটাই ব্যবহার করতে পারবো সিনোনিম হিসেবে কিন্তু রেস্টর অথবা প্রেজার্ভ আর সেফ এগুলোর কিন্তু আবার অ্যান্টোনিম এগুলো 
কিন্তু রেস্টোর ফ্রিয়ে আনা প্রিজার্ভ মানে সংরক্ষণ করা আর সেফ মানে হচ্ছে নিরাপদ এগুলো কিন্তু এর বিপরীত হবে আর ফার্ক ফ্রম অফ ফলস ইস আমরা জানি ফলসিফাই এর রাইট অ্যানসার হবে থার্টি থ্রি নাম্বারটা কি থার্টি থ্রি নাম্বারটা হচ্ছে এখানে ফলসিফাই এফ এল এস আই এফ ওয়াই ফলসিফাই কিন্তু বানানটা দেখতে হবে এ ই থাকবে না কিন্তু ইটা আইয়ে পরিণত হবে ফলসটা কি আইয়ে পরিণত হবে ফলসিফাই এর রাইট অ্যান্সার ভার্ক ফ্রম অফ ফলস ইস ফলসিফাই থার্টি हृदय এর অ্যাডভার্ব ফ্রম হচ্ছে যেমন হার্টিলি হচ্ছে সানন্দে অথবা স্পষ্ট চিত্তে হার্ট কিন্তু একটি ভার্ব ফ্রম হার্টের হার্টের ভার্ব ফ্রম হলো যেমন হার্টেন হার্টেন হার্টের ভার্ব ফ্রম কি হার্টেন তাহলে হার্টের ভার্ব ফ্রম হচ্ছে হার্টেন তাহলে হার্ট হার্টের অ্যাডভার্ব ফ্রম হচ্ছে হার্টিলি আর অ্যাডভার্ব ফ্রম হচ্ছে হার্টিলি আর হার্টের ভার্ব ফ্রম হচ্ছে হার্টেন উৎসাহ দেওয়া বা উল্লসিত উল্লসিত मनोबल এর অ্যাজেকটিভ ফর্ম হলো কারেজিয়াস সাহসী শব্দটির ভার্ব ফর্ম হলো যেমন ইনকারেজ ইনকারেজ মনে রাখতে হবে কারেজ শব্দটি নাউন এর সাহস মনোবল বোঝাতে কারেজ শব্দটি ব্যবহার করতে হয় অ্যাজেকটিভ আর কারেজিয়াস হচ্ছে সাহসী কারেজিয়াস হচ্ছে সাহসী এটাও একটা অ্যাজেকটিভ মানে কারেজের অ্যাজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে কারেজিয়াস আর এর না এর হচ্ছে ভার্ব ফর্ম হচ্ছে ইনকারেজ করে মানে উৎসাহ কাউকে সাহস জোগানো ইত্যাদি আমরা থার্টি সিক্স নাম্বারে দেখবো যে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ভার্ড ফ্রম অফ এবিলিটি আমরা জানি ইনোবল ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আমরা সবাই পাবো ইনোবল তারপর বলা হচ্ছে যেমন এদিকে আমরা যে ইটস টাইম ইউ ইটস টাইম ইউ সাবজেক্ট আমাদের আসে ইটস টাইমের পর সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই থার্টি সেভেন নাম্বারটা কী হবে থার্টি সেভেন নাম্বারটা কিন্তু ভার্বের পাস্ট হয়ে যাবে রিয়েলাইজড হবে ইটস টাইম ইউ রিয়েলাইজড ইউর মিস্টেক্স আমরা জানি ইটস টাইমের পর যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে ভাবটা পাস্ট হয়ে যায় এই জন্য রিয়েলাইজড হবে তারপরে থার্টি এইট নাম্বারে আমরা চলে যাবো থার্টি এইট নাম্বারে কী আছে যেমন জামাল ওয়াকস অ্যাজ ইফ হি ড্যাশ লেম জামাল ওয়াকস অ্যাজ ইফ মানে জামাল হাঁটতেছে অ্যাজ ইফ মনে হয় হি ড্যাশ লেম এজ অ্যাজ ইফ আছে এখানে আমাদের থার্টি এইট নাম্বার আমরা জানি যে অ্যাজ ইফ থাকলে কী করতে হবে যে অ্যাজ ইফ থাকলে কিন্তু আমাদের থার্টি এইট নাম্বারে কিন্তু রাইট অ্যান্সার হবে ওয়ার কী হবে ওয়ার ইজ দ্য থার্টি এইট নাম্বার হবে কি ওয়ার অ্যান্সার হবে কারণ অ্যাজ ইফ থাকলে আমাদের জামাল ওয়াকস অ্যাজ ইফ হি লেম মানে জামাল হাঁটতে সে মনে হয় সে কি সে একজন ঘোড়া ছিল এরকম অ্যাজ ইফ এর পূর্বে মানে পূর্বে ক্লোজটি যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এ ব্যবহৃত হয় হয় অ্যাজ ইফ এর পরে বি ফর সাবজেক্ট যাই হোক না কেন ওয়ার হবে এটা মনে রাখতে হবে যদি অ্যাজ ইফ এর পূর্বে অংশ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় পরে ওয়ার হবে মাস্ক এটা মনে রাখতে হবে যে আজিব যুক্ত এই আজিব যুক্ত অংশটা যদি আজিব যুক্তের পূর্বের অংশটা যদি প্রেজেন্ট এই এই অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইনিভিটিভ টেন্স হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এরপরে সাবজেক্টের পরে ওয়ার বসবে এজ জামাল ওয়াকস অ্যাজ ইফ হি ওয়ার লেম এটা রাইট অ্যান্সার সুতরাং ওয়ার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তারপর আন ইজি আন ইজি লাইস দ্য হেড দ্যাট ড্যাশ আ ক্রন থার্টি নাইন নম্বরে আমার কী রাইট অ্যান্সার থার্টি নাইন আন আন ইজি লাইস দ্য হেড হেড দ্যাট ড্যাশ আ ক্রন থার্টি নাইন নম্বরে আমাদের রাইট অ্যান্সার করতে হবে থার্টি নাইন নম্বরে রাইট অ্যান্সার হবে পুটস দেখে আন ইজি লাইস দ্য হেড দ্যাট ওয়ার্স আ ক্রাউন এই একটি প্রবাদ বাক্য যার অর্থ আছে ওই যে সিঁড়ে মুকুট থাকে সে ও সিঁড়ে স্বস্তিতে বলছে স্বস্তিতে থাকে না অথবা ও মুকুট না আগুনের তারা যেন মুকুট না আগুনের তারা দ্যাট পরবর্তী নাউনটির সিঙ্গুলার হওয়ার দ্যাট বলছে পরবর্তী ভাবটিও সিঙ্গুলার ফ্রম অর্থাৎ যাকে বলা হয় এখানে কিন্তু ওয়ার্স হবে এখানে পুটস দিছে থার্টি নাইন নম্বর আইটেমসও কিন্তু এখানে ওয়ার্স ওয়ার্স হবে এটা মনে রাখতে হবে যে আন ইজি লাইস দ্য হেড দ্যাট ওয়ার্স আ ক্রাউন দ্যাট ওয়ার্স আ ক্রাউন ডব্লিউ ই আর এস ওয়ার্স আ ক্রাউন থার্টি নাইন নম্বরে রাইট অ্যান্সার হবে ওয়ার্স তারপর এইটিন ফোর্টিন নম্বরে যে রিড ডেলিজেন্টলি লেস্ট ইউ 
less you dash fail in the examination eta ki hobe obosshoi 40 40 number e hocche ko answer should hobe but really diligently less you fail in the examination tarpor amra dekhbo je last notuba pore na hoy tumi fail korbe itadi বোঝাবোর জন্য আমরা জানি লেস্ট যুক্ত তাহলে পরবর্তীতে শুট হয় বাস লেস্ট বাস রিডেড ডিলিজেন্টলি লেস্ট ইউ শুড ফেল ইন দা এক্সামিনেশন শুড অলসো লিটেড ক ইজ দা রাইট আনসার তার মানে হি ড্যাশ মি হোয়াইল আই ওয়াজ রিডিং হি ড্যাশ মি হোয়াইল আই ওয়াজ রিডিং তাহলে এখানে রাইট আনসার কোনটা হবে অ্যাকচুয়ালি সেটা আমরা অবশ্যই খ ইজ দা রাইট আনসার অথবা ইন্টারপ্রেটেড যাকে বলা হয় অত ওয়াইল যুক্ত ক্লোজড ইন পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এ হলে অপর ক্লোজড ইন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় অর্থাৎ এই যে হোয়াইল যুক্ত সেন্টেন্সটি যদি এই এই অংশটা পাস করে ইউনিভার্স টেন্স হয় এই অংশটা এই পাশের অংশটি পাস ইউনিভার্স টেন্স হবে এই জন্য ইন্টারপ্রেটেড ইজ দা রাইট অ্যানসার ওসে হি ইন্টারপ্রেটেড মি হোয়াইল আই ওয়াজ রিডিং মানে হোয়াইল যুক্ত অংশের পরের অংশ কি পাস করে ইউনিভার্স টেন্স হলে পূর্বের অংশ পাস ইউনিভার্স টেন্স হবে এই জন্য এবার রাখতে হবে যে রাইট অ্যানসার भेरि <coughs> ভেরি ফিউ ওজ আ ভেরি ফিউ তারপরে আমাদের এই যে ইফ ইজ পরের অংশ সাবজেক্ট সাবজেক্ট প্রথমে আসবে ইজ আ ভেরি ফিউ ইভিলস তারপরে যেহেতু পুরাল ইভিলস মানে হচ্ছে এখন আর দিত ভেরি ফিউ ইভিলস আর অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ করাপশন সুতরাং বিয়াল্লিশ নম্বরের আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে ঘ যে ভেরি ফিউ ইভিলস আর অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ করাপশন এগুলো আমরা সবাই জানবো ডিগ্রিতে একদম সহজ so we should read books to gain knowledge so we should read books to gain knowledge it's a 43 number right answer kon ta hobe 43 number right answer hobe je we should read books so that we can gain knowledge so we should read books to gain knowledge make it a complex eta complete korbo so jemon we want to gain knowledge and so we should read books we want to gain knowledge amra gyan arjon korte chai and so we should देखिए <coughs> Please keep quiet. Please keep quiet. You are requested to keep quiet. Please keep quiet. I mean, if you are saying something, you are to stop. You are requested to keep quiet. 44 number is the right answer. You are requested to keep quiet. That is the one. There are the trees. Trees are considered one of our best friends. So, 45 number is the answer. It is the right answer. It is the right answer. অর্থাৎ উই বাস উই কনসিডার্ড ট্রিস ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস বাস ট্রিস আর কনসিডার্ড ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস এর ম্যাক অ্যাক্টিভটা কী হবে উই কনসিডার্ড ট্রিস ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস এটা যদি একটু আমরা বলি যে ট্রিস আর কনসিডার্ড ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস তো ওয়ান অফ আওয়ার এই যে আওয়ার আওয়ারটার সাবজেক্ট হচ্ছে উই তাহলে ভার্ভটা কোনটা এটা কনসিডার্ড যেহেতু এখানে আর আসে তার নব যাচ্ছে এটাও প্রেজেন্ট হবে তো উই কনসিডার আর থাকার কারণে এখানে তো অবশ্যই মাস্ট বি ভাবটা প্রেজেন্ট হবে তো উই কনসিডার ট্রিস তো ট্রিসটা নিয়ে আসতে হবে উই কনসিডার ট্রিস তারপর ওয়ান অফ আওয়ার ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস উই কনসিডার ট্রিস ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস ইজ দা রাইট অ্যান্সার ফর্টি ফাইভ নাম্বারের ঘ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বাস ক্রিকেট ইজ অ ভেরি এক্সাইটিং গেম মেক ইট এক্সক্লোমেটরি ক্রিকেট ইজ অ ভেরি বাস এক্সাইটিং গেম এটার এক্সক্লোমেটরি কী হবে ক্রিকেট ইজ ভেরি এক্স exciting game 46 number gonna write have 46 number right answer has a go or that what an exciting game cricket is 
what an exciting game now i can only say cricket is very as a very thickly into what i can do should be very thick in the how of it more like that was a very thickly what i should be very thickly how of it the cricket is a very exciting game should run it and it was a how was again what an exciting game cricket is what an exciting game cricket is 46 number of shingha is the right answer 47 the word banished means banish of the word banished banished of the word 47 number uh 47 number which is the right answer exactly the word banish means exile and how can banish for the exile for me was it over takes a top of the moment as a cook and ballast story means a cook and ballast story should be able to be a false story in a key on the piece of an art solution but it was shaped a false story a cook and ballast story means a false story man with the world for the world with the world the primary educator for the big big buttons big person shop the world for the big person big person shop the world big person shop the world for the big person shop the world for the big person shop the world for the big person shop the world big person shop the world for the big person shop the world for the big person Big box of the important person that was an attached is mean at a stress means without break Naki on no case upon such number of the huge long way at a stress at a stress a story to say is at a stress means a long way as to shop the road to the cool without break the streets at a stress or to be on him by the cool without break and like streets that are what it was a quick to phrase all of them at full streets for the poor it down or the conscious number in the right answer of a can it without break was at a streets means without break at a streets at a streets means without break at a streets means so without break at a streets means without break am i can as a good it one of the law my have a correct on a lab name just should it to hear if it's at the time for what it according to the parent सर्वप्रथम बंगदेश नाम पावाज ग्रंथे से आईनी आकबर सेतु नम्बर देखो सेतु नम्बर सर्वप्रथम बंग नाम उत्पत्ति पा जाए कथ कथा आईनी आईनी आकबर ना कि आईनी आकबर सर्वप्रथम बंग देश नाम पावा जाए कौन ग्रंथे ये हम ओतर आरण्यक ओतर आरण्यक सेतु नम्बर इज द रईट अन्सार अभी कत ग नम्बर ओतर आरण्यक हल आदि वैदिक धर्मग्रंथ ए ग्रंथे ऋषि हलन जो ओतर बस महिदास ग्रंथे सर्वप्रथम बस मगधर साथ बंग नाम एक जनगोष्ठ कथा उल्लेखित आने सर्वप्रथम बंग बंगदेश नाम बंगदेश नाम पाव जाए ओतर आरण्यक नामक ग्रंथे चकमा बर्षवरण अनुष्ठान के बला है कि चकमा बर्षवरण अनुष्ठान के बोले चकमा बर्षवरण अनुष्ठान के बला है सतर नम्बर रईट एनसार को जेटी ख नम्बर एक बीजू बसा चकमा बर्षवरण अनुष्ठान के बला है बीजू तब से महान मुक्तिजुद्ध समय ढाका कत नम्बर सेक्टर अधीन छो महान मुक्तिजुद्ध समय ढाका कत नम्बर सेक्टर अधीन छो सेवेंटीट नम्बर इटना देखो जी दुई नंग सेक्टर अधीन छो चट्टग्रामे ओदि के अंशी एट एक नम्बर सेक्टर और मुक्ति दिवस में ढाका किंतु बार दो ही नंबर सेक्टर आने तो बोलते हैं सुनो ये तो मालूम रखता है वैसे जब उन्हें जापान एक बहुत ही शिक शहर जो शामुस्ता नाम की जापान एक बहुत ही शिक शहर जो शामुस्ता नाम की समय जितने में एक कॉल इस जाइफा जापान एक बहुत ही शिक शहर जो शामुस्ता नाम है जा� बांग्लादेश पार्ट गवेशन इंस्टीट्यूट को था बस्ती तो बांग्लादेश पार्ट गवेशन इंस्टीट्यूट को था बस्ती तो एटी एटी नंबर जब मैंने गाइड तो राइट आंसर ढाका बांग्लादेश पार्ट गवेशन इंस्टीट्यूट ढाका तो बस्ती तो बांग्लादेश पार्ट गवेशन इंस्टीट्यूट को था बस्ती तो ढाका तो बस्ती तो हमारे � अतः पृथ्वी रक्षा मंत्रणा रोधिन बस इस पारस कोण मंत्रणा रोधिन ये पृथ्वी रक्षा मंत्रणा रोधिन 
তারপরে যেমন ন্যাটো কোন ধরনের জোট ন্যাটো কোন ধরনের জোট এটি হচ্ছে একটা সামরিক জোট তাই না রাশি নাম্বারের রাইট आंसर হবে কি এটি হচ্ছে ঘন সামরিক জোট তারপরে বলা আছে যেমন ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যকার সীমানা চুক্তির লাইন কোনটি এটি হচ্ছে রাশি নাম্বার নোটে আমরা দেখতে পাই যে ভারত বর্তমান ভারত এবং আফগানিস্তানের মাঝে কোনো সীমারেখা নেই কিন্তু স্যার হেনরি মার্টিনের ডুরান্ড কর্তৃক 1896 সালে তৎকালীন ভারতবর্ষ আফগানিস্তানের মাঝে রুয়ান মিসে ডু মিসে ডুরান্ড যে ডুরান্ড ডুরান্ড লাইন নামে সীমারেখা চিহ্নিত হয় এটিও বর্তমানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মাঝে সীমানা চিহ্নিতকারী লাইন ডুরান্ড ডুরান্ড বর্তমান পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান মাঝে সীমানা চিহ্নিত লাইন হচ্ছে ডুরান্ড এটা একটা বিষয় মনে রাখতে বাংলাদেশ স্কয়ার কোথায় অবস্থিত বাংলাদেশ স্কয়ার আমরা কোথায় পাবো বাংলাদেশ স্কয়ারটি এটা 484 নম্বর এটি হচ্ছে ক এর রাইট आंसर অর্থাৎ এসে লাইব্রেরিতে আমরা পাবো লাইব্রেরিতে বাংলাদেশ স্কয়ার পাবো বাংলাদেশ স্কয়ার কোথায় অবস্থিত লাইব্রেরিতে তো বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় কত এটা আমাদের 6 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হচ্ছে 5 জুন 85 নম্বর বিশ্ব পরিবেশ দিবস হচ্ছে 5 জুন সংবিধানের 15 অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কি সংবিধানে যে 15 অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কি 86 নম্বরে আছে যে এটি হচ্ছে ঘ ইজ দ্য রাইট आंसर বস মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা আছে সংবিধানের 15 অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কি এটি হচ্ছে মৌলিক যে প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রী বাংলাদেশ গণতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের 15 অনুচ্ছেদে অনুবস্তু এবং শাস্ত্র শিক্ষা এবং চিকিৎসা সহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ আছে এটি সংবিধানের 15 নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে তারপর আমরা যদি 87 নে বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম কবে প্রথম শুরু হয় এটি 87 নম্বরে যদি আমরা যাই যে রাইট आंसर আমরা কোনটা পাবো যে যেমন বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম কবে প্রথম শুরু হয় এটি হচ্ছে ক নম্বর রাইট आंसर হবে 1998 সালে 1998 সালে বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম কবে প্রথম চালু হয় 1998 সালে এই যে বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতা চালু হয় 1998 সাল থেকে 1998 সাল থেকে বয়স্ক ভাতা চালু বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা কবে পরিণত হয় বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা কবে পরিণত হয় এটি 88 নম্বরে আমরা যদি যাই আমরা খ পাবো যে 2011 সালে বলা আছে যেমন সেভেন সিস্টার কোন দেশে অবস্থিত এটি ইস আমরা জানি এটি ভারতে অবস্থিত সেভেন সিস্টার একটি রাজ্যগুলোর নাম সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলো হচ্ছে আমরা যেমন আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুর তারপর যেমন অরুণাচল ও নাগাল্যান্ড কে একত্রে সেভেন সিস্টার্স বলা হয় এই হচ্ছে মধ্যে কয়েকটি আমাদের আসাম জানি আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম এগুলো আমাদের পাশে মণিপুর অরুণাচল এবং নাগাল্যান্ড গুলো মনে রাখলেই হবে আসাম আসাম মেঘালয় তারপর বলা আছে ত্রিপুরা মিজোরাম এটা আমাদের বাংলাদেশের বেশি দূরে নয় কাছে কাছে আর এটা মনে রাখতে হবে অরুণাচল মণিপুর অরুণাচল এবং নাগাল্যান্ড এই কয়টা জিনিস মনে রাখলে এনাফ মণিপুর অরুণাচল এবং নাগাল্যান্ড আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা এবং মিজোরাম আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম আমাদের পাশে আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা এবং মিজোরাম আর মণিপুর অরুণাচল এবং নাগাল্যান্ডকে মনে রাখলে এই সাতটি রাজ্যই হচ্ছে সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় 22 ফেব্রুয়ারি 1969 সালে 22 ফেব্রুয়ারি 1969 সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় 22 ফেব্রুয়ারি 1969 সালে এর মধ্যে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা 22 ফেব্রুয়ারি 1969 সালে বাংলাদেশে সরকারি ইপিজেড মোট কতটি বাংলাদেশে সরকারি ইপিজেড মোট কতটি এটা এখন বাংলাদেশে সরকারি ইপিজেড এর পরিমাণ কতটি 91 নম্বরে যে আমরা যদি খ ইজ দা রাইট आंसर 8 বাস বাংলাদেশ সরকারি ইপিজেড মোট কতটি 8 টি আবার যে মুসলিম লোক সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন আমরা জানি ওখানে ওই 92 নম্বরে যে ক নম্বর ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ছিলেন অর্থমন্ত্রী তারপর বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয় 1974 এটি 1974 সালে প্রথম আদমশুমারি হয়েছিল 93 নম্বর এটি প্রায় আসে 1974 নামে সালে তারপর বলা আছে সর্বশেষ কিন্তু আমাদের 1922 সালে হয় 21 হওয়ার কথা ছিল 22 সালে হলো সংবিধানে কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের উল্লেখ আছে এটি 194 প্রশ্ন হয় থাকে 94 নম্বরের প্রশ্ন যে সংবিধানের কোন ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন মানে বিসিএস এর বিষয়টা এটা গঠনের উল্লেখ রয়েছে 137 নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে তারপর আমরা যে নবায়ন যোগ্য শক্তি কোনটি নবায়ন যোগ্য যা শেষ হবে না যেমন তেল গ্যাস কয়লা এগুলো শেষ হবে সমুদ্র ঢেউ কখনো শেষ হবে না সুতরাং এখানে 95 নম্বরের রাইট आंसर কোনটা হবে ঘ ইজ দা রাইট आंसर হবে নবায়ন যোগ্য কখনো শেষ হয় না তাই সমুদ্র ঢেউ কখনো শেষ হবে না সুতরাং এটাই রাইট आंसर আর বাকিগুলো শেষ হবে সুতরাং এটা নবায়ন যোগ্য হবে না 
ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয় তারপর বলা হচ্ছে যেমন একশো উন্নয়ন অভিষ্ট কবে গৃহীত হয় সাতানব্বই নম্বর রাজধানী ব্রাসেলস এর পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে একটি স্থান ওয়াটারলু এই ওয়াটারলু এখানে কিন্তু আঠারোশো পনেরো সালে আঠারো জুন বিখ্যাত ওয়াটারলু যুদ্ধ সংগঠিত হয় ওয়াটারলু যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে আঠারোশো পনেরো সালের আঠারো জুন বিখ্যাত ওয়াটারলু যুদ্ধ সংগঠিত এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন ব্রিটিশ সেনাপতি তাহলে নেপোলিয়ন ছিলেন কিন্তু আবার ব্রিটিশ সেনাপতি এই ব্রিটিশ সেনাপতি নেপোলিয়ন ডিউক ডিউক অব ওয়েলিংটন ও প্রসিয়ান সেনাপতি গেবার্ট ডন বুসারের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন এই নেপোলিয়ন এটি আঠারোশো সালের আঠারো জুন তাহলে নেপোলিয়ন পরাজয় বরণ করেছেন আঠারোশো পনেরো সালের আঠারো জুন এটি বেলজিয়ামের প্রায় পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে একটি স্থানের নাম ওয়াটারলু সেখানে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে আঠারো পনেরো সালে আঠারোশো পনেরো সালের আঠারো জুন এই বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল নেপোলিয়ন আর হচ্ছে নেপোলিয়ন আর ডিউকের মধ্যে কিন্তু নেপোলিয়ন ডিউক কি হয় মানে তিনি যুদ্ধে জয়ী হন এবং নেপোলিয়ন পরাজিত হয় হাসপাতালে হাসপাতাল সমাজসেবা ও কার্যক্রম কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় হাসপাতাল সমাজ সেবা এটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নাকি অন্য কিছু আমরা নিরানব্বই নম্বরে যদি দেখি যে নিরানব্বই নম্বর হবে অর্থাৎ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বীর প্রতীক উপাধি লাভ করেন কতজন বীর প্রতীক আমরা জানি বীর শ্রেষ্ঠ বীর বিক্রম বীর শ্রেষ্ঠ বীর বিক্রম বীর উত্তম আবার বীর উত্তম বীর বীর বিক্রম আর বীর প্রতীক রয়েছে শাশ্বত ছাব্বিশ জন চারশো ছাব্বিশ জন বীর প্রতীক এটা ঘর যেটা হোয়াইট অ্যান্সার চারশো ছাব্বিশ জন আমরা জানি বীর শ্রেষ্ঠ সাতজন তারপর বলে হচ্ছে বীর উত্তম হচ্ছে আটষট্টি জন আর বীর বিক্রম হচ্ছে একশো পঁচাত্তর জন আর বীর বীর প্রতীক হচ্ছে চারশো ছাব্বিশ জন তার মানে রাখতে হবে যে বীর শ্রেষ্ঠ সাতজন আর বীর উত্তম দ্বিতীয় পর্যায়ে বীর উত্তম বীর উত্তম হচ্ছে আটষট্টি জন বীর বিক্রম হচ্ছে একশো পঁচাত্তর জন তাহলে সাতজন আটষট্টি জন একশো পঁচাত্তর জন আর সর্বশেষ চারশো ছাব্বিশ জন না রাখলেই এনাফ এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ